ഹലോ നമസ്കാരം എക്കോണമി മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനുള്ളത് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്കിലുള്ള പുല്ലൂറ്റി വില്ലേജിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ സുധാർ സാറാണ് അപ്പോൾ സുധാർ സാറ് ഇവിടെ പതിനേഴ് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ വനാമി ചെമ്മീൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് സാറിനോട് തന്നെ ചോദിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമസ്കാരം ഞാൻ സുധാകരൻ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ജനിച്ച് വളർന്നതാണ് ഞാൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സൈഡിലാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് ഗൾഫിലായിരുന്നു ഗൾഫിൽ യു എയിൽ ഫിജറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തായിരുന്നു ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ചാലക്കുടി ഐ ടി എന്ന് സർവേ പഠിച്ച് അതിനുശേഷം മുംബൈയിൽ കുറച്ച് നാൾ പോയി എലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് എ എം ഐക്ക് പഠിച്ചു അവിടെ ഒരു നല്ല കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തു അതിനിടയിൽ മുംബൈയിൽ നിന്ന് പോകേണ്ട ഒരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ഗൾഫിലേക്ക് ചാടി അത് അന്നത്തെ കാലത്ത് പാസ്പോർട്ട് വിസ ഒന്നുമില്ലാത്ത യാത്രയായിരുന്നു അഡ്വഞ്ചറസ് യാത്രയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഗൾഫിൽ ചെന്നു നിങ്ങൾ ഒരുപാട് മലയാളികൾ ഗൾഫിലുണ്ടല്ലോ ഗൾഫിൽ അൽഷിൻ്റെ കട്ടണലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാത്തവർ വളരെ അപൂർവമായിരിക്കും ദുബായ് യു എയിലുള്ളവർ അൽഷിൻ്റെ കട്ടണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുബൈയും ദേരയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കടൽ കായലിൻ്റെ അടിയിൽക്കൂടെയുള്ള ഒരു പാതയാണ് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലുള്ള പമ്പ് ഹൗസ് ലേ ഔട്ട് ചെയ്ത് ഞാനാണ് ആദ്യത്തെ ജോലി സെക്കൻഡ് ജോലിയായിരുന്നു അവിടുത്തെ പമ്പ് ഹൗസ് ലേ ഔട്ട് ചെയ്തത് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി വൺ എക്സാക്ട്ലി അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ എന്നെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഫിജറ മുനിസിപ്പാലിറ്റി അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു സർവേയറായിട്ട് അവിടെ പിന്നെ ചീഫ് സീനിയർ സർവേയർ ചീഫ് സർവേയർ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ലാൻഡ്സ് ആൻഡ് സർവേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അവരുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബോർഡേഴ്സിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസർ എന്നുള്ളൊരു പോസ്റ്റ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ബോർഡർ ഇൻഫെക് ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നുള്ള പോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അവിടെ അവരുടെ അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ആ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അപജയത്തെപ്പറ്റി വല്ലാതെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നടക്കുന്ന അഴിമതികൾ കെടുകാര്യസ്ഥതകൾ ഇതൊക്കെ കാണുന്നു പല ദിവസങ്ങളിലും ഉറക്കം പോകുന്ന ഒരല്പം പട്ട് ആ കേസിൽ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് സമയത്ത് എനിക്ക് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തെപ്പറ്റി കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായ ഒരു ബോധോദയം ഉണ്ടാവുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാര മാർഗങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജനാധിപത്യ സംവാദ വേദി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ചർച്ച ക്ലാസ് ചർച്ചകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു ലീവിന് വരുമ്പോൾ തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ച് ഒരാൾ പോയി വരുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ചൂടാറും അപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചു എനിക്ക് നാട്ടിൽ വന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ നന്നാക്കണം അടിച്ചു പൊളിച്ച് ശരിയാക്കണം ഈ ആശയം വളരെ പ്രസക്തമാണ് എന്ന് കണക്കാക്കി അവിടെ നിന്ന് പോകണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തു ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് നിന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഉള്ള പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ബ്രോക്കർ വന്ന് പറഞ്ഞു ചെമ്മീൻ കൃഷിക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ചിന്തിക്കാൻ കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ ജോലി ഉയർന്ന ജോലി ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കുടുംബജീവിതവും മറ്റ് കൈക്കൂലിയൊന്നും വാങ്ങിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതം ആയതിൻ്റെ ആയിരുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ സമ്പാദ്യം ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ലിമിറ്റ് ശമ്പളം എടുത്ത് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഇറങ്ങിയാണ് കുടുംബം പട്ടിണിയാവുമല്ലോ മക്കളും ഭാര്യയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പകരം അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് എടുത്ത് അവർക്ക് കുടുംബത്തിൽ അതിന് മാറ്റി മറ്റേ പാർട്ട് കൊണ്ട് ഒരു സമ്പത്ത് ഒരു വരുമാനവും സമയവും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സമ്പത്ത് ആ വരുമാനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ ഫീൽഡ് എന്ത് എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ബ്രോക്കർ വന്ന് ചെമ്മീൻ കൃഷിക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് ചാടി പിടിച്ചെടുക്കാം അതൊക്കെ അറിയരുത് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അതിനെ പറ്റി അറിയാം ആദ്യത്തെ കൃഷി നമ്മളെ കേരളം ഇന്ത്യയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മൈക്രോ ബയോളജിസ്റ്റ് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പേര് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല അത് അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു കൺസൾട്ടൻറ്റ് പോലെ കൺ പെയ്ഡ് കൺസൾട്ടൻറ്റ്
ഒരു നല്ല വളർച്ചയൊക്കെ കിട്ടി നല്ല സർവേലും ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് അതെല്ലാം വെള്ളമൊക്കെ കേടായി പാടം കേടായി ചത്ത് അടിഞ്ഞു പാടത്ത് മന മനസ്സ് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോയി ആദ്യത്തെ സംരംഭം വളരെ ആശയോടെ നല്ല ഇരുന്നിട്ട് പിന്നീട് അത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം പരിശ്രമം കൊണ്ട് പഠിച്ച് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സക്സസ്ഫുൾ വനാമി കൃഷി എൻ്റേതാണ് ആ വനാമിയും കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന വ്യത്യാസം വനാമി കോളം ഡെല്ലിംഗ് ആണ് അത് വാട്ടർ കോളത്തിൽ മുഴുവൻ ജീവിക്കും കാര അടിയിൽ മാത്രമേ ജീവിക്കുകയുള്ളൂ ആ കോളത്തിൽ മുഴുവൻ ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ അതിന് അതിന് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂടുതലുണ്ട് വേറെ ഒന്നും കൂടി ഈ വനാമി എന്ന് പറയുന്നത് തെക്കേ അമേരിക്കൻ എമൻ ഇനമാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ഇനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലത്തെ കമേഴ്സ്യൽ ഷിംപ് ഇനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാക്കിഷ് വാട്ടർ ഉപ്പുവെള്ളം വനാമിക്ക് ഉപ്പുവെള്ളം വേണം കേട്ടോ ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഉപ്പുവെള്ളം വേണം ഫ്രഷ് വാട്ടർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്ര എളുപ്പമല്ല അപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ അഥവാ ഒരു ജലത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനങ്ങൾ കാരയും നാരൻ എന്ന് പറയുന്ന വെള്ളച്ചെമ്മീനുമായിരുന്നു കാര ചെമ്മീനും കാര ചെമ്മീനും ബ്ലാക്ക് ടൈഗർ എന്ന് പറയുന്ന പേരുണ്ട് മൊണോഡോൺ അതുകൂടാതെ ഇൻഡിക്കസ് എന്ന് പേര് വരുന്ന ഇന്ത്യൻ വൈറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെമ്മീനുമാണ് കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊക്കെ ലിമിറ്റ് പരിമിതമുണ്ട് അതുമാത്രം ഇതിനൊക്കെ വൈൽഡ് കോട്ട് ഷിംബോളിലും ബ്രൂഡേഴ്സുള്ളു നമ്മൾ വനാമിയെ സംബന്ധിച്ചോളം അങ്ങനെയല്ല അത് ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് അത് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ കോഴിയും പശുവും ആടും ഒക്കെ കരുതേനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ മുട്ടയും ഇറച്ചിയും പാലും ഒക്കെ ഇന്നത്തെ പശുക്കളും കോഴിയും തരുന്നു അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് സാറ്റീവ് ബ്രീഡിങ്ങിലൂടെ ജനറ്റിക്കൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്തിയ ഇനങ്ങളായതിൻ്റെ പേരിലാണ് കൂടുതൽ പാലും മുട്ടയും ഒക്കെ തരുന്നത് കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിക്കുക കൂടുതൽ തക്കാളി തരിക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കാപ്റ്റിവിറ്റിയിൽ വളർത്തി ജനറ്റ് സാറ്റീവ് ബ്രീഡിങ്ങിലൂടെ ജനറ്റിക്കൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്തിയ ഇനമാണ് വനാമി നാച്ചുറലി അത് തെക്കേ ഇത് തെക്കേ തെക്കേ അമേരിക്കൻ ഇനമാണ് നാച്ചുറലി ഇത് നമ്മളെ ഇൻഡിക്കസ് അതായത് നാരൻ്റെ സമാന സ്വഭാവങ്ങളുള്ളതായിരുന്നു ഏതാണ്ട് കോളൻ ഡെല്ലിങ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ വലിപ്പമൊക്കെ അത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ഏതാണ്ട് കാര കാര വളരെ ഒരുപാട് വലിപ്പമായിരുന്ന ചെമ്മീനാണ് നൂറ് ഗ്രാം വരെയും നൂറും അതിന് മുകളിലേക്കൊക്കെ വളരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഏതാണ്ട് ആ ലെവലിലേക്ക് വളർച്ച എത്താവുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഇതിനെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ജനറ്റിക്കൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്തി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കൃഷിയാണ് ഇന്ന് കേരള ഇന്നിപ്പോൾ ലോകം മുഴുവനും പണ്ട് കാര കാര ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലം കണ്ട് ഒട്ടുമുക്കാലും അതൊക്കെ പോയി വനാമിയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചെമ്മീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പതിമൂന്നിൽ ആദ്യ പതിമൂന്നിൽ തന്നെ വനാമി കൃഷിക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിച്ചു അപേക്ഷിച്ചു ആറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഇതുവരെ അതിൻ്റെ ലൈസൻസ് കിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലമൊക്കെ ഞാൻ ഒഫീഷ്യലി ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്ത പേരിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പരസ്യം പരസ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പരസ്യപ്പെടുത്താവുന്നത് കുഫോസിൻ്റെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ ആദ്യത്തെ ഒഫീഷ്യലി അങ്ങി പുറത്തു വന്നത് അവരുടെ കൃഷിയായിട്ടാണ് ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടാണ്ടായപ്പോൾ സേവനാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഇത്രയും കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റെ കുഴപ്പമല്ലാത്ത എൻ്റെ എൻ്റേതായ പ്രശ്നമല്ലാത്ത അല്ലാതെ ലൈസൻസ് കിട്ടാതിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനിയും കിട്ടാത്തത് ലൈസൻസ് കിട്ടിയതിന് തുല്യമായിട്ട് ഞാൻ കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ പരസ്യമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പതിനേഴ് ഏക്കറിൽ ചെറിയ പോണ്ടുകൾ വനാമിക്ക് വനാമിയെ സംബന്ധിച്ചോളം കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കൂടുതൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കില്ല് കൂടുതൽ വേണം എയറേഷൻ കൂടുതൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മുറിയിൽ നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ പേര് പേരിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫാൻ ഇല്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ പറ്റും ഒരു അഞ്ചാറ് പേർ ഒന്നിച്ചിരുന്നാൽ അത്യാവശ്യം ഫാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ചൂടെടുക്കും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേര് ഇരുന്നാലോ എ സി വേണ്ടി വരും അല്ലെ എക്സോസ് ഫാൻ വേണ്ടി വരും അതുപോലെ ചെമ്മീനും ഈ കാര്യമൊക്കെ വളർത്തുമ്പോൾ ചെറിയ ഡെൻസിറ്റിയിലാണ് വളർത്തിയിരുന്നത് ആദ്യം അതിന് ഏറെ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കഴിച്ചു അതിന് നാച്ചുറൽ സംവിധാനത്തിൽ തന്നെ കൺഫൈൻമെൻറ്റ് പോണ്ടുകളിൽ ചെയ്ത് ചെയ്തു പോകാം പക്ഷേ വന കൂടുതൽ ഡെൻസിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ കാര്യക്കും ഏറേഷം വേണമായിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ മാലിന്യങ്ങൾ ഈ
പി എച്ച് വെള്ളത്തിലെ പി എച്ച് അതായത് ആസിഡും ആൽക്കലി ആൽക്കലൈൻ രസം അത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം ഒരു പി എച്ച് ഏഴാണ് ന്യൂട്രൽ എന്ന് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഏഴിന് മുകളിലായിരിക്കണം ആൽക്കലൈനിലാണ് ഈ ചെമ്മീനും മീനുകളും ഒട്ടുമുക്കാനും പാടായിരുന്നത് ആസിഡിക് ആവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആസിഡിക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഉണ്ടാവാനും വിഷവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനൊക്കെ സാധ്യതയും കൂടും അപ്പോൾ ആ നിലയ്ക്ക് അത് അളന്ന് അളന്ന് നോക്കി അത് മാറ്റ പോരാടിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തി തിരുത്താൻ വേണ്ട അത് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ട ഡോളമേറ്റ് കൊടുക്കാം കുമ്മായം നേരത്തെ തുടങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ സമയത്ത് കുമ്മായം കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആവശ്യ സമയത്ത് മിനറൽസ് ഇവര് ഓരോ വളരെ തോറും മിനറൽസ് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വെള്ളം സെയിം വെള്ളം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനുള്ള മിനറൽസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മിനറൽ ഡിപ്ര ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവാം കുറവുണ്ടാവാം മിനറലിൻ്റെ പോരായ്മ വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ മിനറൽസ് കണ്ടെത്തി കൊടുക്കാം കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം പൊട്ടാസ്യം ആ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഷ്യോ ഉണ്ട് ആ റേഷ്യോ പറഞ്ഞു ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും പറയും കറിവിപ്പ് ഇട്ടാൽ പോരേ കറിവിപ്പിന് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അത് അധികമായാൽ അമൃത് ഭക്ഷണം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം പക്ഷേ അത് മാത്രമായാൽ പറ്റില്ല അതിന് അനുപാതികമായിട്ട് മറ്റുള്ളത് ഉണ്ടാവണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ സദ്യ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ചോറ് മാത്രം ദിവസം കഴിച്ചാൽ പോരേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് പല മറ്റ് പല മിന ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടും അല്ലേ സിമിലർ അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്മീനും വേണ്ട മറ്റ് മിനറൽസും മറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടും അതിൻ്റെ പേരിൽ മിനറൽസ് വേണം പിന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഫീഡ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റാണ് ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റാകുമ്പോൾ പല തലമുറകളായിട്ട് ക്യാപ്റ്റിവിറ്റി ഇരുന്ന് രോഗങ്ങളില്ല എന്ന് ഉറപ്പുള്ള അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും പിള്ള ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ആണ് കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തിയറിറ്റിക്കലി പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ രോഗങ്ങൾ വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കുക എസ് പി ഒ സ്പെസിഫിക് പാത്തോജൻ ഫ്രീ അറിയപ്പെടുന്ന ഇതുവരെ അറിയപ്പെടുന്ന രോഗാണുക്കളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ തള്ളയും തന്തയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയ അത് ബയോസിക്കർ സംവിധാനത്തിൽ വേറെ രോഗാണുക്കളൊന്നും അതിൽ കടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ സംവിധാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് എസ് പി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കാരയ്ക്കും ഇൻഡിക്കസിനും അതായത് നാരനും നമ്മളെ കാരയ്ക്കമീനും നാരഞ്ഞ മീനും ഇതുവരെ അതില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ പാടുത്തിട്ടാൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള രോഗാണുക്കൾ ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത പൊതുവേ മറ്റ് ചെമ്മീനുകളെ പോലെ തന്നെ വനാമിക്കുണ്ട് പൊതുവേ ഒരു ധാരണ ചെമ്മീൻ വനാമിക്ക് രോഗം ബാധിക്കില്ല എന്ന് അത് തെറ്റാണ് വനാമിക്ക് രോഗ പ്രതിരോധമൊന്നുമില്ല കിട്ടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ രോഗമില്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ബയോസെക്യൂർ അതായത് രണ്ട് രണ്ടോ മറ്റോ ചുറ്റുപാടിൽ നിന്ന് രണ്ടും കാക്കകളൊക്കെ വന്ന് ഇതിലിറങ്ങിയാൽ രോഗമുള്ളവർത്ത് നിന്ന് ഉള്ള സംവിധാനത്തിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ ഇവർക്ക് രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പകരാനുള്ള സാധ്യത അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കിടക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള ക്രാബിനറ്റ് ബേഡ്നെറ്റ് ഇതുപോലെ സംവി സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അവരൊന്നും വരാതെ വരാതെ നോക്കുക നമ്മൾ ജോലിക്കാരോ നമ്മളോ പുറത്ത് വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിലോ ചുറ്റുപാടിലോ ഒന്നും രോഗാണുക്കളെ കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുക ബയോസെക്യൂർ സംവിധാനം നല്ല നല്ല ഫാമുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ അവിടേക്ക് പൊട്ടാസ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോർമാലിലോ കൈയും കാലും ഒക്കെ അഴിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ലെവലിലേക്ക് ഞാൻ ഉയർത്തിയിട്ടില്ല എൻ്റെ എൻ്റെ ഫാമിൽ നാച്ചുറൽ ഇനിയും സിമ ഇനിയും നാച്ചുറൽ പോണ്ടുകളുടെ ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അത് കൃഷി രീതികളെ പറ്റി പറയാം സാധാരണ ഇതിലിപ്പോൾ വനാമ വനാമിയായാലും മീനായാലും മീൻ മീനൻ ചെമ്മീൻ ചെയ് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ പോണ്ടിൽ നമ്മളെ പഴയ ഉള്ള സ്ഥലം കുഴിച്ച് വെള്ളം കെട്ടുണ്ടാക്കുക ആ വെള്ളം കെട്ടിൽ കൊണ്ട് ചെമ്മീനിട അതാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പി എച്ച് പ്രോപ്പർ ആണോ വെള്ളത്തിന് മണ്ണിന് എന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ട് അതിന് അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ഈ രോഗാണുക്കളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ നശിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി ഉണക്കി കുമ്മായം ഇട്ട് അതിനുശേഷം അരിച്ച് വെള്ളം കയറ്റി അതിൽ രോഗാണുക്കൾ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ വന്ന് അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്ലീച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ടാണ് വീണ്ടും അപ്പോൾ ബ്ലീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾ
ചെമ്മീന് നാച്ചുറൽ തീറ്റ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക അതാണ് ബയോ മെക്രിയുടെ തീയറി അതായിരുന്നു അത് ഉപയോഗിച്ച് ടെക്നോളജി അന്ന് ആറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചിരുന്ന തവിട് ഇന്ന് ഇരുപത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ എക്കണോമിക്സിലി എക്കണോമിക്കലി അന്നത്തെ ലാഭം ഇന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പെലറ്റ് ചെമ്മീൻ കൊടുത്തോ തീറ്റ നമ്മൾ പശുവിനും കാട്ടിനൊക്കെ നമുക്ക് വളർത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പഴയ പോലെ പുല്ല് കൊടുത്താൽ പോരല്ലോ പെലറ്റ് തീറ്റ കൊണ്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കില്ല നമ്മൾ അതുപോലെ ചെമ്മീനും പെലറ്റ് തീറ്റ ഉണ്ട് ആ തീറ്റയ്ക്ക് വില വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം അതിൽ അനിമൽ പ്രോട്ടീനാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് ഒരു കാരണം ഓർ ജന്തു വസ്തുക്കളെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ജീവികളാണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അനിമൽ പ്രോട്ടീനാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ അനിമൽ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ത്രാഷ് ഫിഷാണ് അതായത് കടലിൽ നിന്ന് മനുഷ്യന് വാസ് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്ത ചെറുതോ ആയിട്ടുള്ള മീനുകളെ പിടിച്ച് ഉണക്കി പൊടിച്ച് ഫിഷ് മീൻ ഉണ്ടാക്കും കേട്ട് കാണുന്ന ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഫിഷ് മീൻ അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ കടലിൽ നിന്ന് ചെമ്മീൻ കൃഷി വർദ്ധിക്കും തോറും ചെമ്മീനും മീനും കൃഷി വർദ്ധിക്കും തോറും ചെമ്മീൻ മീൻ കൃഷിക്ക് മാത്രമല്ല കോഴിത്തീറ്റയ്ക്ക് മറ്റ് ചില തീറ്റ തീറ്റകൾക്കും ഇന്ന് അത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തീറ്റകൾ ചെറിയ മീനുകളെ കൂടുതൽ പിടിക്കും തോറും അവിടുത്തെ ഫുഡ് ചെയിൻ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഒന്ന് ചെറിയ മീനുകൾ പിടിച്ചാൽ വലുതായി നമുക്ക് മനു മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ചെറിയ ചാളൊക്കെ പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ പിടിച്ച് മാറ്റിയതിൻ്റെ പേരിലാണ് നമുക്ക് ചാളയ്ക്കൊക്കെ ക്ഷാമം വന്ന് ചാളയ്ക്കൊക്കെ ഭയങ്കര വിലയായത് എൻ്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പകാലത്തെ അടയ്ക്ക അടയ്ക്കാറെന്ന് പറഞ്ഞ ചാളെന്ന് നമുക്ക് വി ഐ പി മീനായി മാറി മാറി മാറിപ്പോയത് അതിനുള്ള ക്ഷാമം കൊണ്ടാണ് അപ്പം അത് ഈ ചെറിയ മീനുകൾ പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് നമ്മൾ മനുഷ്യയോഗ്യം ഭക്ഷ്യയോഗ്യമല്ലാത്ത ഒരുപാട് മീനുകൾ ക്രിൽ മുതൽ ഒരുപാട് മീനുകൾ ചെറിയ മീനുകളുണ്ട് ചെമ്മീൻ മീൻ പറഞ്ഞ് എത്തിപ്പെട്ട സാധനമുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ പിടിച്ച് ഉണക്കി ഈ അനിമൽ തീറ്റയ്ക്കും ചെമ്മീൻ തീറ്റയ്ക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കടലിലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ ആ ലോവർ ലെവലിലുള്ള ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ള ഫുഡ് ചെയിൻ നശിക്കണം അത് കാരണം ഇതിന് തിന്നാണ് വലിയ മീനുകൾ വളരുന്നത് ഇത് ഇത് തീറ്റ കുറയുമ്പോൾ മറ്റ് മറ്റ് മീനുകൾ നശിക്കും അതാണ് കടലിൽ മീൻ നശിക്ക മീനിൻ്റെ ലഭ്യത കുറയാനുള്ള പ്ര കാരണങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് അത് ആ തീറ്റ ഫിഷ് മീലിൻ്റെ തീറ്റ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ലോകം മുഴുവൻ പരിശ്രമി ലോകം മുഴുവൻ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഹാറ്റ് അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയിൽ നിന്നോ ചുറ്റുപാലിൽ നിന്നോ മറ്റു തീറ്റകൾ ഉണ്ടാക്കി കുറച്ച് കൊടുത്താൽ ഈ തീറ്റ കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അന്ന് ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോ ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോ തീറ്റ കൊടുത്താൽ ഒരു കിലോ ചെമ്മീൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും അത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കിലോ തീറ്റയിലേക്കൊക്കെ പോകലുണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലേക്കൊക്കെ പോകലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഈ ആ സമയത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ടു ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അന്നത്തെ എൻ്റെ എഫ് സി ആർ കിട്ടിയത് അത്രയും കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പോൾ ലാഭകരമായിരുന്നു പക്ഷേ പകരം നമ്മൾ കുറച്ച് തവിട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വില കൂടിയ സമയത്ത് ആ തവിട് കൊടുത്താൽ ലാഭകരമാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അതിന് വരെ ഞാനിപ്പോൾ അത് കൊടുക്കുന്നില്ല തീരെ കൊടുക്കുന്നില്ല ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ കുറച്ച് കൊടുത്തേക്കും പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതേപോലുള്ള ആ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേറെ പല ടെക്നോളജികളുമാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന് സാധാരണ കൃഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോട്രോഫി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും അത് സൂര്യ നമ്മൾ ഈ തീറ്റ കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയുടെ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ അതായത് അമ്പത് ശതമാനം എടുക്കുള്ളൂ ബാക്കി വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നു ആ കഴിക്കുന്ന അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ അമ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെ പകുതിയെ അവർക്ക് അസിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശരി അവർ ദഹിപ്പിച്ച് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി പകുതി വീണ്ടും പുറത്ത് വരുന്നു ദഹിക്കാതെ അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം തീറ്റയും വേസ്റ്റായി പോകുന്നു ഇത്രയും വലിയ പ്രോട്ടീൻ വില കൊടുത്ത് പ്രോട്ടീനാണ് ഏറ്റവും കൂടിയ വില വിലയുള്ള തീറ്റ ആ പ്രോട്ടീൻ വേസ്റ്റായി പാർത്ത് പോവാണ് അതിനെ രണ്ടാമത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പഴയ സിസ്റ്റം സാധാരണ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോ ഓട്ടോട്രോഫി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ തന്നെ എവിടെ എന്ത് കിടന്നാലും അതിനെ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ ദഹിപ്പിക്കും ഇല്ലേ ചീഞ്ഞു ചീഞ്ഞു തിഞ്ഞ് ചീഞ്ഞു ദഹിപ്പിക്കും അപ്പോൾ എയറോബിക് കണ്ടീഷനിൽ എയ
ഹെറ്റോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയക്ക് പകരം ഓട്ടോ സോറി ഓട്ടോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയ മറ്റേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പച്ചപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഓട്ടോട്രോഫി സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിന് പകരം സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ നൈട്രജനാക്കി മാറ്റുന്നതിന് മുന്നേ അമോണിയ സ്റ്റേജിലോ നൈട്രജ് സ്റ്റേജിലോ ഒക്കെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ വളരുന്നത് ആ ബാക്ടീരിയകൾ മറ്റേ ഓട്ടോട്രോഫിക് ബാക്ടീരിയകളെ അപേക്ഷിച്ച് അമ്പത് ഇരട്ട് വേഗത്തിൽ പെറ്റി പെരുകി വളരുന്ന പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻസി വളരെ കൂടുതലാണ് അവർ ആ ബാക്ക് ഈ ബാക്ക് പ്രോട്ടീനെ വലിച്ചെടുത്ത് ഈ നൈട്രജനെ വലിച്ചെടുത്ത് ബാക്ടീരിയ അവരുടെ ബോഡി ബിൽഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോട്ടീനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അമോണിയനൊക്കെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടീന് ഇരുപത് ഏതാണ്ട് പത്തിന് മുകളിൽ ഇരുപത് വരെ നൈട്രജൻ ഉണ്ടാവണം മെയിനായിട്ട് പിന്നെ ആ പ്രോട്ടീൻ നടക്കണ കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോ ഏറേറ്റഡ് സംവിധാനം നല്ല ഏറേഷൻ ഉള്ള എറോബിക് കണ്ടീഷനിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നല്ലപോലെ ഓക്സിജൻ നിറഞ്ഞ കണ്ടീഷനിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്സിജൻ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം പ്രോ ബാക്ടീരിയ ചത്തു വീഴും അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല വെള്ളത്തിൽ അത് ഈ അഴുക്കുകളൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ലയിച്ച് ഏതാണ്ട് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കൊളോയിഡ് പോലെ കിടക്കണം അല്ലാണ്ട് അത് അടിയിൽപ്പോയി ആ ബാക്ടീരിയൾ മുഴുവൻ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ അടിയിൽ ഏറ്റവും ഓക്സിജൻ കുറവായിരിക്കും അവിടെ ചെന്ന് ആ ബാക്ടീരിയൾ പറ്റി പിടിച്ചാൽ അനറോബിക് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായി ജീ ചീഞ്ഞ് അളിഞ്ഞ് ദോഷം വരാവുന്ന വിഷമാതകങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെമ്മീൻ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ദോഷം വരികയും ചെമ്മീൻ ചെമ്മീനോ മീനായി ചത്തു പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നല്ല എയറേറ്റഡ് സംവിധാനത്തിൽ ഈ നൈട്രജൻ ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ റേഷ്യോ കാർബൺ പ്രോട്ടീൻ അല്ല കാർബൺ കാർബൺ റേഷ്യോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വൺ വൺ ഈസ് ടു ടെൻ ഓർ ട്വൻറ്റി റേഷ്യോയിൽ കിടക്കി പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് കാർബൺ കാർബൺ സോഴ്സ് കൊടുക്കുക കാർബൺ സോഴ്സ് നമുക്ക് പഞ്ചസാരയാണ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കൊടുക്കാവുന്നത് ഏത് കാർബൺ ആയാലും വേണ്ടിയില്ല കഞ്ഞി വെള്ളമോ തവിടോ സോറി ഗോതമ്പ് പൊടിയോ മൈദയോ എന്ന് വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വെൽ ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഏത് സോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ഏറ്റവും കോൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നത് പഞ്ചസാരയാണ് മറ്റ് പലതിൽ ആ കോൺസ് ആ കോൺസിസ്റ്റൻസി വളരെ കൃത്യമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ബാക്ടീരിയ വളരാം അപ്പോൾ പക്ഷേ ബാക്ടീരിയ മീൻ തിന്നാൻ പറ്റുമോ മീനും തിന്നാൻ പറ്റില്ല വളരെ ചെറുതാണ് അവരെ ഗില്ലിലൂടെ ചോർന്ന് പോകും അപ്പോൾ ആ ബാക്ടീരിയകളെ നമ്മൾ വലുതാക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ച് എണ്ണം കൂട്ടി വലുതാക്കുക അതാണ് ബയോ ഫ്ലോക്ക് ഫ്ലേക്ക് എന്ന് പറയും ഫ്ലേക്ക് അവല് അങ്ങനത്തെ കുറേ ജൈവ അവല് ഈ ബാക്ടീരിയകളും ചത്ത് ചീഞ്ഞ അവശിഷ്ടങ്ങളും ഇതിനെ തിന്നുന്ന തിന്നാൻ വരുന്ന ജന്തുപ്ലവകങ്ങളും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒരു അവലാക്കി മാറ്റാം ഒരു ചെറിയ പീസാക്കി മാറ്റാം അതാണ് ബയോ ഫ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സംവിധാനമാണെന്ന് പൊതുവേ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ട് കാണും ഒരുപാട് ചാനൽസും യൂട്യൂബും ഒക്കെ കണ്ട് കാണും മീൻ കൃഷിയിൽ ബയോ ഫ്ലോക്ക് ബയോ ഫ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ബയോ ഫ്ലോക്കിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയാത്തവരും ഒരുപാട് വന്ന് ക്ലാസ് എടുത്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു ഇസ്രായേലി ഓരാം തിലാപ്പിയയ്ക്ക് വേണ്ടിയും വേറെ ഒരു ആൾ വനാമിയും ചെയ്ത് അവരിപ്പം അതിനെ അവരാണ് ഇതിന് ആദ്യമായിട്ട് ബയോ ഫ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധാനം കമേഴ്സ്യലൈസ് ചെയ്ത് സാങ്കേതികമായി പെർഫെക്റ്റാക്കി അവതരിപ്പിച്ചത് സത്യം പറഞ്ഞത് പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ പതുക്കെ പതുക്കെ നല്ലപോലെ മിക്സിങ് നടക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന് അതുപോലെ തന്നെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലോകത്തിന് വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ടെക്നോളജിയാണത് അതിന് ജൈവ ഈ മത്സ്യ ചെമ്മ ചെമ്മീൻ കൃഷികളിലേക്ക് അവതരിപ്പി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അവരാണ് ആ കൃഷി ആണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോകവ്യാപകമായി ഈ ചെമ്മീൻ മീൻ കൃഷി അതിന് ഏറ്റവും നല്ല കാൻഡിഡേറ്റ്സാണ് വനാമിയും ഫിൽട്ടർ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഫിൽട്ടർ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ല കൊത്തി പിഴുങ്ങുന്നവർക്ക് ഇത് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ബാക്ടീരിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ കഷ്ണങ്ങൾ കിട്ടിയാൽ പോരല്ലോ ഫിൽട്ടർ ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന മീനുകൾക്ക് തിലാപ്പിയെയും വനാമിയും അതിന് ഏറ്റവും നല്ല കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ അറിവ് അത് 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 ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിനൊരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് ഓക്സിജൻ വേണം തിളച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ പാഡിൽ വീലോ മറ്റോ സാധനങ്ങളോ അതിന് ഒരുപാട് ഒഴുക്കും ഫെർമിനേ തിളച്ചു പോകുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നാച്ചുറൽ പോണിൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യ
അത് പിന്നെ ഡിഫ്യൂസർ അതിൽ വലിയ കുമിളകളായിട്ട് നമുക്ക് പോകുന്നത് കാണുന്നത് അതിന് അതിന് പകരം കുറേ കൂടെ വളരെ ചെറിയ കുളി കുമിളകളാക്കി വിട്ടാൽ ഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് എയർ ഡിഫ്യൂസ് എയർ വെള്ളത്തിൽ കയറും അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ആയിരം കിലോ ഒരു എച്ച് പി പവർ കൊണ്ട് ആയിരം കിലോ അതായത് മൂന്നിരട്ടി പാറ്റ് മിലിനെ അപേക്ഷിച്ച് എഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് അവിടെയും പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഇനീഷ്യൽ എക്സ്പെൻസ് അല്പം കൂടുതലായിരിക്കും ഇനീഷ്യൽ എക്സ്പെൻസ് അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന് ടെക്നോളജി അപ്പോൾ അത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ലോകം മുഴുവൻ അതിലേക്ക് മാറിക്കും മാറി കഴിഞ്ഞു ഏതാണ്ട് ഒട്ടും കാലം നമുക്ക് മലയാളികൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനടക്കം മടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് എനിക്ക് ബ്ലോവറുണ്ട് ഞാൻ ബ്ലോവർ ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം മുതൽ ഒരു ബ്ലോവർ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ പഴയ പാഡൽ വീലുമൊക്കെ അവശേഷിക്കുന്നതിന് വരില്ല അത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു ബ്ലോവർ കൂടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നു ആവശ്യം വരുമ്പോൾ അത്തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പതിയെ പതിയെ ബ്ലോവേഴ്സ് ഫേസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് സോറി പാഡൽ വീൽസ് ഫേസ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ബ്ലോവർ ബ്ലോവറിലേക്ക് മുഴുവൻ മാറും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അല്പം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ലൈൻ്റ് പോണെന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷേ നാളെ ടെക്നോളജി ലൈൻ്റ് പോണ്ടാണ് കാരണം പുതിയ പുതിയ രോഗങ്ങൾ ഇ എച്ച് പി ഇ എം എസ് പറഞ്ഞ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഈ മണ്ണിൽ വന്നാൽ അതിന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അത് മാത്രമല്ല ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ് നാച്ചുറൽ പോണ്ട് അതിൽ അഴുക്കുകൾ മണ്ണിലുണ്ടാവും അവർ കൃഷി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴി കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ് മാത്രമല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ നാച്ചുറൽ പോണ്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഏതാണ്ട് നമുക്ക് ഇയർലി പ്രൊഡക്ഷൻ ഏതാണ്ട് ടെൻ ടൈംസ് ഫോർ മോർ വരെ പോകാൻ പറ്റും ഒരു നാച്ചുറൽ പോണ്ടിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു ക്യൂബിക് വരുന്ന ഒരു കിലോ കിട്ടിയ ഭാഗ്യം അത്ര ആവറേജ് കിട്ടുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ആറ് ഒന്നര കിലോ ഒക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കിലോ നമുക്ക് ആവറേജ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ മഹാഭാഗ്യമാണ് പക്ഷേ ലൈൻ്റെ പോണ്ടിൽ നമുക്ക് ഒരു ക്യൂബിക് മീറ്ററിൽ നിന്ന് ത്രീ കിലോ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ത്രീ ടു ഫൈവ് കിലോ ആണ് പറയുന്നത് ത്രീ കിലോ ഉണ്ടാക്കാം ദാറ്റ് മീൻസ് അപ് ടു ത്രീ ടൈംസ് ഒരു ഒരു കൾച്ചറിലായി അതുമാത്രമല്ല കൾച്ചർ നമുക്ക് ഒരു ഒരു കൾച്ചർ കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ പോണ്ടിൽ രണ്ട് കൾച്ചർ ചെയ്യാം അതായത് അതിൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം കൂടുതൽ കൾച്ചർ എടുക്കാം ബാക്കി പ്രിപ്പറേഷൻ വേണ്ടി ഒന്ന് രണ്ട് മാസം ടൈം അടുത്ത കൾച്ചർ നോക്കിയാണ് വെപ്പ് പക്ഷെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും രണ്ട് കൾച്ചർ എപ്പോഴും കിട്ടില്ല മഴ വെള്ളം വെള്ളപ്പൊക്കം ലേബർ ഷോർട്ടേജ് പല പല കാരണങ്ങളായിട്ട് ആ സമയത്ത് ലൈൻ്റെ പോണ്ടിലാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഒരു ഹാർവെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് പിടിച്ച് മാറ്റിയാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ബയോഫ്ലോ സംവിധാനത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും വേണേൽ അപ്പോൾ പിറ്റേസ് തന്നെ കൊണ്ടുവരാം അതല്ല പിടിച്ച് മാറ്റി ക്ലീൻ ആക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കൂടിയെന്ന് ഒരു ആഴ്ച കൊണ്ട് അടിച്ച് അടിച്ച് വില രോഗങ്ങളുടെയും തന്നെ അടിച്ച് കഴുകി സാനിറ്റൈസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നാല് കൃഷി വരെ നമുക്കെടുക്കാം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മൂന്ന് കൃഷി എടുക്കാം ഒരു നഴ്സറി പ്ലസ് ഒരു അറുപത് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തെ ഗ്രോ ഔട്ട് കൂടിയാണ് നാല് കൃഷി സുഖമായിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ നാല് കൃഷിക്ക് നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടരട്ടി പ്രൊഡക്ഷൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 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 കൃഷി ഒരു കൃഷിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനോ മൂന്നിരട്ടി പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു സൈക്കിളിൽ അങ്ങനത്തെ നാല് സൈക്കിൾ എടുക്കാം നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് ടൈംസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതെടുത്ത ഒരു കൾച്ചറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഏറ്റവും ചുരുക്കുക അത് ത്രീ അല്ല ത്രീ ടു ഫൈവ് സിക്സ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ നമുക്കൊരു ഗുണം വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ ടാങ്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഒരു തൗസൻഡ് ക്യൂബിക് മീറ്റർ ഓർ ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ടാങ്കുകളാണ് കൂടുതൽ മാനേജ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഒരുപാട് വലിയ ടാങ്കുകൾ ഇത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കയ്യെത്തുന്ന ദൂരത്തിൽ ഇരുന്ന് ചെറിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്കാം ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് ഇൻറ്റൻസീവ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ പ്രശ്നം ലേബർ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ മാത്രം എല്ലായിടത്തും വലിയ രോഗ നമ്മൾ രാജ്യം പ്രയോഗിക്കുന്ന തോറും ലേബർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ക്ഷാമമാകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ലേബർ ഇൻറ്റൻസീവ് അല്ലാത്ത ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് അത് മാത്രം കൂടുതൽ ബയോസെക്യൂർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ നാച്ചുറൽ പോണ്ടിൽ ഇതുപോലത്തെ എന്നെ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പോണ്ടുകളിൽ ചുറ്റുപാടുന്നുള്ള ജന്തുക്കൾ കയറി വരാനും മറ്റ് പറവകൾ പറഞ്ഞുപോയി കാഷ്ടിച്ചോ മറ്റു വിധത്തിലോ കണ്ണാമേഷ് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് ജോലിക്കാർ കൂടുതൽ വേണം അപ്പോൾ ജോലിക്കാർ മുഖാന്തരം വരാവുന്ന കണ്ണാമിനേഷനും കൂടും മറ്റേ സിന്തറ്റിക് പോണ്ടാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ
എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് കൊടുത്താൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതിന് താഴെ വരുള്ളൂ നമുക്ക് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് അവിടെ മുന്നൂറ് രൂപയുടെ അടുത്ത് വരെ വില കിട്ടും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപയാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പം തോന്നും നൂറ് ഇരുന്നൂറ് രൂപയിൽ ആക്കിയും ഒരു രണ്ടര മാസം മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് മുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടുക വലിയ അമ്പത് ശതമാനം ലാഭം അതോ അതൊരു ഒരു മാസം കൂടി ഇട്ട് മുപ്പത് ഗ്രാമിലേക്കൊക്കെ വളർത്താൻ ഒന്നാം മാസം കൂടി ഇട്ട് മുപ്പത് ഗ്രാമിലേക്കൊക്കെ വളർത്താൻ പറ്റുകയാണെങ്കിലോ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപ അറുന്നൂറ് രൂപ വരെയൊക്കെ വില വരും അപ്പോൾ ഭയങ്കര ലാഭം കിട്ടും യെസ് അത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ പക്ഷേ ആ ലാഭം മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ട് എടുത്ത് ചാടരുത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പുതിയ കാര്യം ഞാൻ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലം ആയിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ ഈ ചെമ്മീനെ ബാധിക്കുന്ന പൊതുവെ രോഗങ്ങൾ വൈറ്റ് സ്പോട്ടായിരുന്നു പണ്ടത്തെ വെള്ളക്കുത്ത് രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പേപ്പറിലൊക്കെ വായിച്ച് കാണും അതിന് നമ്മൾ ഒരു വിധം മാനേജ് ചെയ്ത് പോയി പോകാനുള്ള വഴി നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്ര അത്ര ഭീഷണ ഭീഷണിയല്ലെന്ന് അത് അത്ര അത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയില്ല കാരണം വന്നാൽ ചാവ് ചാവാൻ തുടങ്ങി നമുക്ക് ഉടനെ പിടിച്ച് മാറ്റി നഷ്ടം കുറയ്ക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യാം പുതിയ രോഗങ്ങൾ ഇ എച്ച് പി ഇ എം എസ് പോലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഇ എം എസ് തുടങ്ങി കുറേ കുറേശ്ശെ കുറേ ചത്തു ചത്തുണി നമ്മൾ അറിയില്ല ആ മുന്നോട്ട് പോകാം മുന്നോട്ട് പോയി നീട്ടാം എന്ന് പറയും ദിവസം ഒരു ദൂറും നമ്മളെ നഷ്ടം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കാരണം കുറേ തീറ്റ കൊടുത്ത് കുറേ വളർത്തി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് നഷ്ടം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് അത് ഒരു സെൻറ്റിമെൻറ്റ് നമുക്ക് അത് പിടിക്കാനുള്ള ഒരു മടി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇ എച്ച് പിയോ അതുപോലെ തന്നെ ഇ എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ശല്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം വെച്ചാൽ ഒരു മൈക്രോസ്പ്രോ സ്പോറിഡിയാൻ വളർത്തിപ്പെടാണ് വൈറസും ബാക്ടീരിയ ഒന്നും അല്ല അത് പോറുകളായിട്ട് അതിൻ്റെ മുട്ടകൾ അതിൻ്റെ സ്പോറുകൾ മുട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്പോറുകൾ മണ്ണിലും നാച്ചുറൽ പോണ്ടിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നശിപ്പിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല നമ്മളെ ഈ നാച്ചുറൽ പോണ്ട് സബ്ടൈഡൽ ലെവലിലുള്ള നാച്ചുറൽ പോണ്ടുകൾ കാരണം വേലിയേറ്റവും കയറി ഇറങ്ങുന്ന പോണ്ടുകൾ അപ്പോൾ വാട്ടർ ടേബിളിന് താഴെ കിടക്കുന്ന പോണ്ട് ബെൻസാണ് അവിടെ സി പി എച്ച് എപ്പോഴും ഈർപ്പമുണ്ടാവും ആന്ധ്ര തമിഴ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തൊക്കെ മറ്റ് ഉയർന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മറ്റ് കൃഷി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉയർന്ന നെല്ലും മറ്റ് കൃഷി ഉപയോഗിക്കുന്ന തല സ്ഥലങ്ങൾ കുഴിച്ചാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൃഷി കഴിഞ്ഞാൽ തുറന്നു വിട്ടാൽ വെള്ളമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോകും അത് കഴിഞ്ഞ് ട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഉഴുത് അതിനകത്ത് കുമ്മായും വിതറി വീണ്ടും ഉഴുതെ ചേർത്ത് ആറഞ്ച് ആറഞ്ച് അടി അടിയിലേക്ക് ഉഴുതി ചേർത്ത് മോയ്സ്ചർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്ടി ഈ മൈക്രോസ്കോറിനെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള അതേ ഒരു ഒരു വഴിയുള്ളൂ നമുക്കിവിടെ ഉണക്കലും ഉഴവലും നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നശിപ്പിച്ചെടുക്കൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല ട്രാക്ടർ ഒന്നും ഇറങ്ങിയില്ല അപ്പോൾ അത്തരം രോഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നാച്ചുറൽ ഫോണിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങേണ്ട ഇനി പുതുതായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറാവുന്നു ഉള്ളവർ ഞങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് മാറി പറ്റും ഞാനും സിന്തറ്റിക് പോണ്ടിലേക്ക് മാറാനുള്ള പരിശോധനത്തിലാണ് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരും സിന്തറ്റിക് പോണ്ടുകളിലേക്ക് പോയാൽ മതി വനാമി കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ മീൻ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർക്ക് സിന്തറ്റിക് നാച്ചുറൽ ആകും പക്ഷേ സിന്തറ്റിക് പോണ്ടിൽ അവിടെയും നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂടുതലാണ് നാച്ചുറൽ പോണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതാണ് ജനറലായിട്ട് എനിക്ക് ഈ കൃഷിയെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സാറിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാം സാറേ ആയതിനെ ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇതാണ് ഈ ഇത്രയും കാലം ഇപ്പോൾ സാറ് ഈ വനാമി കൃഷി നടത്തിയിട്ട് സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താ അതായത് ഇത് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയതായിട്ടൊരു കർഷകൻ ഇപ്പോൾ ഏത് മത്സ്യത്തെ വളർത്തണമെന്ന് ആലോചിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ വനാമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ വനാമി തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ സാധ്യതയുള്ള ഫീൽഡാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ആറ് കൊല്ലം ഫുൾ ആറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു വനാമി വനാ വനമിക്ക് ആറ് കൊല്ലം ആയി അറുപത്തെ കൊല്ലം ഇറങ്ങി അതിൽ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഓരോ ഒന്നര കൊല്ലം മുന്നേ വരെ ഞാൻ വളരെ കോൺഫിഡൻറ്റോടെ പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങൾ വനാമിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒന്നര കൊല്ലമായിട്ട് ആ കോൺഫിഡൻസ് ഒരു ചെറിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇ എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ രോഗങ്ങളെ പറ്റി അസുഖങ്ങൾ അസുഖങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിന് ഇറങ്ങാൻ നിങ്ങൾ നാച്ചുറൽ പോണ്ട് വാങ്ങിച്ച് ഇറങ്ങേണ്ട സിന്തറ്റിക് പോണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോളൂ ഞാൻ
വില കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ഉള്ളത് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ലൈൻ്റ് പോണിലേക്ക് പോകാൻ ഈ വെള്ളം അടിയെന്ന് വരിക കാലങ്ങളായിട്ട് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് ഓർഗാനിക്കലി ലാഡൻ അതായത് മറ്റേ ജീവജാലങ്ങൾ വെള്ളം കയറി ഇറങ്ങി ജീവജാലങ്ങൾ ഉള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ അതിൻ്റെ ലോഡ് ഉണ്ടാകുന്നതിൽ അനോറോബിക് ഷീരിട്ട് കഴിയുമ്പം അവിടെ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അവിടെ മീതേൻ വാതകങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇതിനെ പൊക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ പരിഹരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അല്പം ഉയർന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും അധികം വെള്ളക്കെട്ട് അല്പം കുറവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലാണ്ട് കുഴിച്ച് പണ്ട് കുഴിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യൽ അതിന് പകരം കുഴിക്കുന്നതിന് പകരം ഉള്ള ഭൂമിയുടെ മുകളിലേക്ക് ലൈൻ പോണ്ടുകൾ പണിത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഒരു ജലം കിട്ടാവുന്ന സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ പാടങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഉവ്വ ഞങ്ങളുടെ ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറും നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആ ഫ്രഷ് വാട്ടറുള്ള നമ്മൾ സാധാരണ പാടം അതായത് വേലിയേറ്റില്ല വേലിയേറക്കും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല വെള്ളം വന്നാൽ വന്നു അവിടെ പോയി അങ്ങനത്തെ ഏരിയ ആണ് ഉവ്വ അപ്പം അങ്ങനെ സ്ഥലമുള്ളവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലമുള്ളവർക്ക് വനാമിരിക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് കാരണം രണ്ട് പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ ചെറിയ സലൈനിറ്റിയുള്ള വാട്ടർ അവിടെ കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്താലും അത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി മറ്റേ പുറത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തോ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നോ സ്റ്റോർ ചെയ്താൽ അത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടേക്ക് പോകും നമ്മൾ ചുറ്റുപാടിലെ വാട്ടർ ടേബിളിലേക്ക് പോകും അത് ചുറ്റുപാടിലെ കുടിവെള്ളത്തിനെയും നനയ്ക്കാൻ ഒക്കെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യത അതിന് പേരിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർത്ത് വനാമി ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ വനാമി ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക ഫ്രഷ് വാട്ടറിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള അറിവ് ഫ്രഷ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പലരും ഫ്രഷ് വാട്ടർ ചെയ്യാൻ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ഈവൻ കൊലഹാപൂർ മഹാരാഷ്ട്ര രണ്ടര മൂന്ന് പിപ്പിറ്റിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അത്രയെങ്കിലും ഉപ്പ് വേണം ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവിടെ അങ്ങനെ ഉപ്പ് വെള്ളം ചുറ്റുപാടിൽ കിട്ടുന്നിടത്ത് തന്നെ പ്രശ്നമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല അവിടുത്തെ പോലെ ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങൾ കൂടുതലില്ല ആൾക്കാർ തിങ്ങി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം കുടിവെള്ളത്തിന് വേനൽ വന്നാൽ അപ്പോൾ കുടിവെള്ളത്തിന് ക്ഷാമമുള്ള സ്ഥലം അവിടെ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഉപ്പുവെള്ളം ഇടയിൽ ചെയ്യരുത് മാത്രമല്ല കോസ്റ്റും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഭൂമിക്ക് നമ്മളെ വില വളരെ കൂടുതലാണല്ലോ അതിനേക്കാൾ ഡാം ചീപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കിട്ടും സ്ഥലങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ജനം കയറി കിടക്കുന്ന പാടങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒരു ഉപയോഗിക്കാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ തെക്ക് വടക്ക് തെക്ക് പോലെ വടക്ക് വരെ പ്രത്യേകിച്ച് ആലപ്പുഴ എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ണൂർ ഭാഗങ്ങളിൽ കോഴിക്കോട്ട് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാതെ എടുക്കുന്ന ഒരു ജനം ഒരു ജനം ഉപയോഗിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നാടൻ നാടൻ കെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നടത്തുക കാട് പിടിച്ച് എടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് നെൽകൃഷി ചെയ്യാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ സർക്കാരിനൊരു വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട് നെല്ല് ചെയ്യണം നെല്ല് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം ഉണ്ടാക്കും നെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കരപ്പാടങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ ചെമ്മീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ ചെമ്മീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ നെല്ല് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് മീൻ ചെമ്മീൻ പെർമിഷൻ കൊടുക്കാത്ത ഒരു നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രാക്ടറും കമ്പ്യൂട്ടറും വന്നപ്പോഴുണ്ടായ ആ ആ പ്രേതം ബാക്കി ആവശ്യ ആവശ്യ ആവശ്യിച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാർ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് ഓക്കെ അവരുടെ എതിർപ്പ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ സാറിപ്പോൾ ഇവിടെ വനാമി കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാറിനിപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സീഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സാറിന് ഇപ്പോൾ എവിടെന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് സാർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ വനാമി ഹാച്ചറികളൊന്നുമില്ല ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ളത് സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ഇനമാണ് ചെമ്മീൻ മീനൊക്കെ ഹാച്ചറി അതായത് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് പിടിക്കുന്നതല്ല ഹാച്ചറി നിന്ന് ഹാച്ച് ഹാച്ചറിയാണ് ഇത് കടലിൽ മുട്ടയിട്ട് വളരാൻ വേണ്ടി കായലിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ജീവികളാണ് ഈ ചെമ്മീനുകളൊക്കെ മെറക് മാക്രോബാറ്റിൻ റസൻബർഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആറ്റുകൊഞ്ചു എന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന നമ്മളുടെ സ്വന്തം ആറ്റുകൊഞ്ച് അതൊഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം കടലിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത് അപ്പോൾ ആ കടലിൽ മുട്ടയിടുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അതുപോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കി കൃത്രിമമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത് മുട്ടയിടിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ബ്രൂഡേഴ്സിനെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇവിടെ
അങ്ങനത്തെ പോണ്ടുകളാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അങ്ങനത്തെ പോണ്ടുകളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഇനിയത്തെ കാലത്തെ നല്ലത് ഓക്കെ കാരണം അതിലേക്ക് പോയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മാനേജ്മെന്റ് സ്കില് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടും തോറും നമ്മൾ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കുന്ന മുപ്പത് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി ഡ്രൈവർ അത്ര എക്സ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിലും അപകടം ഇല്ലാണ്ട് പോകാം ഒരു എൺപത് കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഡ്രൈവർ എക്സ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപകടമാവും അത് നൂറ് നൂറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുപോലെയാണ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാനേജ്മെന്റ് സ്കില് കൂടുതൽ വേണം അപ്പോൾ ഡ്രൈവറുടെ അതായത് ഓപ്പറേറ്ററെ സ്കില് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് ഓക്കെ സാറേ അപ്പോൾ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഈ ആറ് ലക്ഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾ സാറ് ഇടാന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ ആറ് ലക്ഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ കൊണ്ട് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ വിളവെടുപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ആറ് ലക്ഷത്തിലൊരു അഞ്ചര ലക്ഷങ്ങളും കുഞ്ഞ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് ശതമാനം ആറ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാല് ചില ലക്ഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ് എഴുപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം എൺപത് ശതമാനം എണ്ണാറ് നാൽപ്പത്തെട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരെ കിട്ടാം പക്ഷേ എനിക്ക് ചില സമയത്ത് നൂറിന് മുകളിൽ അതായത് അവർ ബോണസ് വരും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതടക്കം കിട്ടിയ സമയങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അമ്പത് ശതമാനത്തിലേക്ക് താഴ്ന്ന സമയങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രി ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപത് എൺപത് ശതമാനമാണ് സർവൈവൽ ഓക്കെ അതേപോലെ ഇപ്പം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരേ സൈസിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ അതെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലുതായി വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ഒരേ സൈസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായി പോവോ പ്രോപ്പർ മാനേജ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ വനാമി ഏതാണ്ട് ഒരേ സൈസാണ് കിട്ടുക പക്ഷേ കാര പലപ്പോഴും ഒരു സൈസ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാര വലിപ്പ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആ കാരണം അവരുടെ ജീവിത സ്വഭാവ പ്രത്യേക ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് ഇവരാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും കോളം ഡെല്ലിങ് എല്ലാവരും സ്ഥിരമായിട്ട് ഓടി നടന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മറ്റൊരങ്ങനെയല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ അത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഹെയറച്ചി സ്വഭാവം കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ള കോഴിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു അതിൽ തള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതുള്ള ആദ്യം എടുക്കും മറ്റുള്ളവർ വന്നാൽ കൊത്തി ഓടിക്കും അതുപോലെ സ്വഭാവമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ആ കൂടുതൽ മിടുക്കന്മാർ ആദ്യം വന്ന് തീറ്റി എടുക്കും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ പേരിൽ വലുതും ചെറുതും ഉണ്ടാവും പക്ഷേ വനാമിയിൽ അവർ ഏതാണ്ട് സോഷ്യൽ ഏതാണ്ട് ഒരുമിച്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഗ്രോത്ത് ഡിഫറൻസ് താരതമ്യേന കുറവുള്ള സാറേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സാർ ആറ് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വനാമി കൃഷി ചെയ്തിട്ട് സാറിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് സാറിന് അത് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഫീൽഡുകളെ പോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിംഗ് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും സാധാരണ ഏത് മത്സ്യ കർഷകനും ഇപ്പോൾ വനാമി എന്നല്ല നമ്മുടെ മറ്റേ എന്ത് മത്സ്യത്തെ വളർത്തുന്നവരും ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മൾ വിൽക്കാൻ ചെല്ലായിരുന്നു അതിന് നമുക്ക് വില വരെ കിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇറക്കിയ വില പോലും കിട്ടാതെ നഷ്ടത്തിൽ അതായത് നമുക്ക് വളർത്തി പോറ്റാനാണെങ്കിൽ പറ്റില്ല വിൽക്കേണ്ട സമയത്ത് വേഗം വിറ്റ് തീർക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ട് ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ആ അപ്പോൾ അതിൽ ആയി തന്നെ ഞാൻ ഇതിന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളെ ചോദിച്ച ആദ്യത്തെ വിൽക്കാൻ വില വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആന്ധ്രയിൽ നിന്നോ ഈവൺ ചൈനയിൽ നിന്ന് ചൈനയിൽ നിന്നും തായ്ലാൻഡിൽ നിന്നും ഒക്കെ മുപ്പത് രൂപയ്ക്ക് നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്കും തിലാപ്പി ഇവിടെ ഇറക്കാമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ കളഞ്ചി അതുപോലെ മുന്നൂറ് രൂപ താഴെ തായ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് ഇറക്കി തരാം ഇവിടെ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി തരാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷെ നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് കൂടെ ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് നാൽപ്പത് രൂപ അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഇവിടെ തിലാപ്പി തിലാപ്പി അവിടെ കൊണ്ടുതരും അപ്പോൾ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സ്പെൻസ് പൊതുവേ എല്ലാത്തിനും കൂടുതലാണ് അത് ചെമ്മീൻ മീൻ കൃഷിയുടെ കാര്യമേ ദോഷം കൊണ്ടല്ല അപ്പോൾ ചെമ്മീനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഉള്ള ചില മാർക്കറ്റ് റെഡിയാണ് മീൻ കൃഷിയെ പോലെയല്ല മീൻ നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു കൊടുത്തു പോകാൻ ആൾക്കാരില്ല ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റ് വളരെ വില കുറവ് തരാം ഫില്ലേ വളരെ വില കുറഞ്ഞത് നമുക്ക് വില കുറവെന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ലോകത്തിലെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ലാഭ ആ വില ലാഭകരമാണ് അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് കുറവായിട്ട് വരില്ല അപ്പോൾ ചെമ്മീനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏതാണ്ട് ഒരു സ്റ്റേഡിയം സ്റ്റേഡിയം ചില ഒരു ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ അതിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ
ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ചെമ്മീനെ കാണുമ്പോൾ അത് പിന്നെ ഇന്ന അസുഖം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒന്ന് പറയാമോ സാർ ഓക്കെ പൊതുവേ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ കൃഷികൾക്ക് എല്ലാം ബാധിക്കുന്ന നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അസുഖം വൈറ്റ് സ്പോട്ട് സെൻട്രോ വൈറസ് എന്നാണ് വെള്ളക്കുത്ത് രോഗം എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നേരം കാല ചെമ്മീൻ സാധാരണ നിലയിൽ ചെമ്മീൻ മുകളിൽ വരില്ല വെള്ളത്തിനടിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ചെമ്മീനെ കണ്ടാൽ അപകടം ഓടുന്ന അർത്ഥം ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും പകൽ കണ്ടാൽ അവരടിയിൽ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇവർ പകലും രാത്രി അതിൻ്റെ പകൽ നമുക്ക് പനിയൊക്കെ പിടിച്ച് നമ്മൾ നടക്കുന്ന എങ്ങനെ നല്ല എനർജി ആയിട്ട് ഇല്ല ഒന്ന് അടുത്ത വള ഒന്ന് വാടിയായിരിക്കുമല്ലോ അതുപോലെ എനർജി ഇല്ലാതെ പതുക്കെ സർഫസിലൂടെ നീന്തി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കരയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു രോഗലക്ഷണമാണ് അനാരോഗ്യ ലക്ഷണമാണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നത് പിന്നെ ഈ വൈറ്റ് സ്പോട്ട് സെൻറ്ററത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം അത് അത് തന്നെയാണ് അത് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് സ്പോട്ട് എന്ന് പറയാൻ തരണം അതിന് അതിൻ്റെ ക്യാരപ്പ അതിൻ്റെ തൊലിയിൽ പുറം തോടിൽ അവിടെ ഇവിടെ വെള്ള കുത്തുകൾ കാണുന്നതാണ് വെപ്പ് ഓക്കെ പലപ്പോഴും കുത്തുകൾ വ്യക്തമായി കണ്ടോളണമെന്നില്ല അതിന് മാംസം പൊതുവെ ഒരു അല്പം റെഡിഷ് കളറിലേക്ക് പോകും ചുവപ്പ് കലർന്ന ചുവപ്പ് കളർ അല്ല ചുവപ്പ് കലർന്ന കളറിലേക്ക് പോകും പിന്നെ അതിൻ്റെ ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാപ്പറ്റ ബാങ്കിൽ ആ ഭാഗത്ത് സാധാരണ ചെമ്മീൻ ചീഞ്ഞാണ്ടാവുന്നതിനേക്കാളും വളരെ കൂടിയ ഒരു മാറ്റമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് സാധാരണ ഇതിൽ തിരിച്ചറിയാനുള്ളത് അത് കൂടാതെ പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് മുഖാന്തരം ലാബുകളിൽ ഈസി ആയിട്ട് തിരിച്ചറിയാം ഓക്കെ അതാണ് അതിനുള്ള വഴി ഇ എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രോത്ത് അത് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു ചാർട്ടുണ്ട് ഗ്രാഫുണ്ട് ആ ഗ്രോ ഗ്രാഫിനേക്കാൾ വളരെ താഴെ ആയിരിക്കും ഗ്രോത്ത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് ഈ രോഗം ബാധിച്ചായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത പിന്നെ അതിൻ്റെ ബോഡിയിലെ ഷേപ്പിലൊക്കെ ചെറിയ അമ്പോലുള്ള സാധനങ്ങളും അതൊക്കെ കാണും അതാണ് അതിന് പെട്ടെന്ന് സംശയിക്കാനുള്ളത് അതും പി സി ആർ ടെസ്റ്റിലൂടെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അല്ല സാറേ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ കുളങ്ങളാണ് വലിയ ബോണ്ടുകളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലിങ്ങനത്തെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് തുടങ്ങിയ നമ്മൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ചികിത്സിക്കുക അതായത് ഇത്രയും വലിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആ വൈറ്റ് സ്പോട്ട് വന്നാൽ വൈറസ് രോഗമാണ് അതിന് ചികിത്സയില്ല മനുഷ്യനില്ല കോമൺ കോൾഡ് വന്നാലോ മറ്റു വൈറസ് വന്നാലോ നമുക്ക് ചികിത്സയില്ല പിന്നെ ചെമ്മീനും അതിന് ചികിത്സയില്ല പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ദ ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂ ആർ രോഗം വരാതെ നോക്കുക ഇനി കണ്ടാൽ ഉള്ള നേരത്തെ പിടിച്ച് മാറ്റുക പിന്നെ ഇതാണ് തിയറി പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലി ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആ രോഗം വന്നിട്ടും അതിനെ കുറേ ദിവസം കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി വളർത്തി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടിൻ്റെ രോഗം വന്നാൽ കോമൺ കോളുടെ കോരം പ്രത്യേകിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും രോഗം വരുന്നുണ്ടോ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് പിടിക്കും കുറച്ച് പേർക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കും എന്താ കാരണം താരതമ്യേന അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂടുതലാണെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പം ഓക്കെ അവർ നമ്മൾ എൻവിറോൺമെൻറ്റ് ഹെൽത്തി എൻവിറോൺമെൻറ്റ് വളരുന്നവർക്ക് പൊതുവേ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കൂടുതലുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിർത്തുക ഒരു മാറ്റങ്ങൾ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരാതിരിക്കുക ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചറിലോ പി എച്ചിലോ ഓക്സിജനിലോ ഓക്സിജനിലോ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം കുറവ് വരാതിരിക്കുക അടിയിൽ അഴുക്കുകൾ കിടന്ന് വിഷവാതകങ്ങൾ വന്ന് ദോഷങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ട് ഇരിക്കുക എങ്കിൽ രോഗമുണ്ടെങ്കിലും രോഗ രോഗാണു ഉണ്ടെങ്കിലും രോഗമായി അത് പ്രതിഫലിച്ചു കൊള്ളുന്നില്ല നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ചെറിയ ചില ഹോട്ടലിൽ അതിന് അതിനിടയിൽ എത്തിയ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞവർ വരികയൊക്കെ ചെയ്തേക്കാം ഓക്കെ കുറേ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറയും പുതിയ ആൾക്കാരോട് പറയും ആ അതിന് നിൽക്കേണ്ട രോഗം കണ്ടാൽ പിടിച്ചു മാറുക വളരെ നേരത്തെ അല്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ വൈറ്റ് സ്പോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ ഈ രോഗമുള്ള ചെമ്മീനെ നമ്മളിപ്പോൾ പിടിച്ച് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യണം നത്തിങ് നോ പ്രോബ്ലം ഒരു കുഴപ്പമില്ല കാരണം നമ്മൾ സ്പെഷ്യസ് തമ്മിൽ ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ട് ചെമ്മീൻ വരുന്ന ഈ രോഗം മീൻ വരില്ല പിന്നെയാണോ മനുഷ്യൻ എത്തുന്നത് ഓക്കെ കസ്റ്റേഷ്യൻസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിലുള്ള മറ്റ് താഴെ കിടാനുള്ള ജീവികൾ അത് കഴിഞ്ഞ് മാമൽ സ്ഥലത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള വളരെ ഒരുപാട് ദൂരമായി വൈറസുകൾ പൊതുവെ സ്പെസിഫിക് ആണ് സ്പെസിഫിക് സ്പെസിഫിക് ആണ് സ്പെഷ്യസ
ഫീഡിന് ആവറേജ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ചെറിയ സ്റ്റാർട്ടർ ഫീഡിന് പ്രോട്ടീൻ കൂടുതൽ വേണം അതിലൊത്തിരി വില കൂടുതലായിരിക്കും ഉയർന്ന കുറച്ച് വളർന്നതിന് ശേഷം ഗ്രോ ഔട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അത്രയും പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് വലിയ സൈസ് പെലറ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ വില അല്പം കൂടെ കുറ കുറവായിരിക്കും അതിപ്പം പല ബ്രാൻഡുകളും പല വ്യക്തി വിലയുണ്ട് ഏതാണ്ട് അറുപത് രൂപ മുതൽ മുകളിലേക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് നല്ല ബ്രാൻഡുകൾക്ക് ഏതാണ്ട് എഴുപത് രൂപ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് നല്ല ബ്രാൻഡ് നല്ല ബ്രാൻഡുകൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനീനെ എടുക്കുന്നു പറയാനോ മോശം പറയാനോ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ സാറെ ഒരു കാര്യം കൂടി ലാസ്റ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒന്നുകൂടി ചോദിക്കുകയാണ് ഇത്രയും മീനുകളെ വളർത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഒരു കിലോ തീറ്റ നമുക്ക് എത്ര മത്സ്യങ്ങൾക്ക് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോ തീറ്റയ്ക്ക് ഒരു കിലോ കൊടുത്താൽ ഒരു കിലോ ചെമ്മീൻ അഥവാ മീൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ് തിയറി ഓക്കെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് കിലോ തീറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പന്ത്രണ്ട് കിലോ തീറ്റ കൊടുത്താൽ പത്ത് കിലോ ചെമ്മീൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കിലോ തീറ്റ കൊടുത്താൽ ഏതാണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത് അമ്പത് എണ്ണൂറ് ഗ്രാമത്തോളം ചെമ്മീൻ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് വെപ്പ് അത് നമ്മളെ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കില്ല് ഉപയോഗിച്ച് അതിന് അല്പം അല്പം കൂടിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സംതിങ് വരെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളത് എന്തോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോടാ ഞാനൊന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് ഹാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ ടെക്നോളജി തമിഴ് ഫെർമെൻ്റ് ഈസ്റ്റ് കൂടെ ഫെർമെൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആ ടെക്നോളജി അതുപോലെ ബയോഫ്ലോക്കിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഫീഡും വേസ്റ്റായി പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിന് റീസൈക്കിൾ എത്ര മാത്രം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു അത്രയും തീറ്റ നമുക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കാം സാറേ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ സാറ് കുറേ ഏരിയ സ്ഥലത്ത് ഈ പതിനേഴ് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ചെമ്മീനെ വളർത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ആവശ്യക്കാരൻ വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കിട്ടുമോ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം ആ ആൾക്കാർ വന്നാൽ ഒരു കിലോ രണ്ട് കിലോ ഒക്കെ ചോദിച്ച് വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കൊടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്തൊന്നൂറ് കിലോ ഒക്കെ ചോദിച്ച് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അല്പം വില കൂടുതലാണ് പിടിക്കാനുള്ള ചിലവുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതലോ അല്പം ചെറിയൊരു പ്രീമിയം തന്നാൽ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പിടിച്ചു കൊടുത്തേക്കും അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം മീനെ പോലെ ഇത് ഒരു ഒരു ബാച്ച് ഇട്ട് അത് ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറി അടുത്ത ബാച്ച് ഇടുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റബിൾ സൈസ് ആയി കെടുക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു വലിയ ഓർഡറാണ് ഞാൻ കൊടുക്കും ചെറിയ ഒരു കിലോ രണ്ട് കിലോ പിടിച്ചു കൊടുക്കൽ നടപ്പുള്ള കാര്യമല്ല അത് സിന്തറ്റിക് പോണ്ടാണ് ഞാൻ നടക്കും നാച്ചുറൽ പോ ഈ നാച്ചുറൽ പോണ്ടിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സിന്തറ്റിക് പോണ്ടിക്ക് മാറിയാൽ കോരി പിടിക്കാം കുറേ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലുണ്ടാവും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണല്ലോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ തീറ്റ വെള്ളത്തിലേക്ക് വിളിച്ചിടുമ്പോൾ മീൻ്റെ പോലെ ഫോട്ടിങ്ങല്ല സിങ്കിങ് ഫീഡാണ് അത് ഇട്ട് മുടിയിൽ എടുത്തോ പോരാതെ വന്നോ കൂടുതലാണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല കരയില മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർ തീറ്റ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അറിയാം തീറ്റ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ പോരാ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് വെള്ളത്തിലാണ് അപ്പോൾ അതിന് വരെ അറിയില്ല നമുക്ക് കാണാൻ കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് ട്രേ മോണിറ്ററി എന്ന് പറയും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന തീറ്റയുടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൻറ്റേജ് ട്രേയിൽ ഇടുക അവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ഓരോ സമയത്തും പ്രായത്തിൽ വെച്ച് ഈ തീറ്റയുടെ അളവും സമയവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് കഴിയുമ്പോൾ നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ പോ തീറ്റ പോയോ പോയില്ലേ എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യണം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൂ കൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കൊടുക്കാം പല പല സമയങ്ങളിലും തീറ്റ ഏറ്റവും കുറച്ച് വരും പല ബോൾട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് പടം ഒരിച്ച് വളരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പടം ഒരിക്കുന്ന സമയത്ത് തീറ്റ കുറച്ച് എടുക്കുള്ളൂ തണുപ്പ് കൂടിയാൽ കുറച്ച് എടുക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ പല കാരണം എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ് വന്നാൽ തീറ്റ കുറച്ച് എടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ തീറ്റ പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് ആയി പോകും നമ്മളെ അത് പല നഷ്ടം മാത്രം വേസ്റ്റിൻ്റെ പല നഷ്ടം മാത്രമല്ല ഫോട്ട് വാട്ടർ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള സംവിധാനമാണ് ട്രേ മോണിറ്ററിങ് അതായതാണ് അത് ഒരു ട്രേ നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ
അവർക്ക് ശ്വസിക്കാൻ ഒക്കെ ഓക്സിജൻ കൂടുതൽ വേണ്ടി വരും പിന്നെ ഈ അഴുക്ക് ഡിഗ്രി കഴിയുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയകൾ ആ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് ശ്വസിക്കാൻ ഒരുപാട് ഓക്സിജൻ വേണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഓക്സിജൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അവർ ഉച്ചിഷ്ടം ഉച്ചാസ്വായിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീതേൻ പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒക്കെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനും ഈ എയറേഷൻ അതായത് വെള്ളത്തിന് വെള്ളത്തിന് ഒരു സാധനവും ഡയറക്റ്റ് അവിടെ കിടക്കില്ല ഒരു സർഫസ് ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പൊട്ടിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാൽ അത് കിടക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഒഴുക്ക് ഉണ്ടാക്കുക ആ ഒഴുക്കിനും കുറച്ചൊന്നും കിടക്കും മാത്രമല്ല ആ ഒഴുക്കിന് എത്താത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹോമോജനൈസ് ചെയ്യാം വെള്ളം എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ ക്വാളിറ്റി ആക്കുക അല്ല സാർ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇത് ഈ പി ഇത് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഓടി നടക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് ആങ്കറിയായിരിക്കും ആ കുറ്റികളിൽ ആങ്കറി ആയിരിക്കും വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഓടി അതിന് എഫിഷ്യൻസി കുറയുമല്ലോ അതാണ് ഓടി പോകുമല്ലോ ഉള്ളു ഓക്കെ പകരം ഇതവിടെ ആങ്കറി ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഇത് ഇതിനെ ഫോഴ്സ് മുഴുവൻ വെള്ളത്തിനെ തള്ളാനും തെറുപ്പിക്കാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓണായിക്കോ ചെറിയ ചെറിയ തുള്ളികളായിട്ട് തെറുപ്പിക്കുക വീഴുക എത്ര ചെറിയ തുള്ളിയാവുന്നോ അത്രയും ഓക്സിജൻ്റെ ഇൻഫ്യൂഷനും വിഷവാതകത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള ഒഴുക്കും കൂടി ബെറ്ററാവും അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം ഇതിനേക്കാൾ പുതിയ ഇതിനേക്കാൾ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ബ്ലോവറും ഡിഷ്യൂസറും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഡെൻസിറ്റി അത് ആവശ്യമില്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ വർഷക്കാലത്ത് ലോ സലൈൻസി റെജിമെൻറ്റ് ചെയ്തൊരു കൃഷിയാണ് അപ്പോൾ ലോ ഡെൻസിറ്റി ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത പേരിൽ മറ്റേ ബ്ലോവർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ലോ അപ്പർത്തുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് നാല് മാസം മുന്നേ ഹാർവെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന പോണ്ടാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത പോൺ പ്രിപ്പറേഷൻ അടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മ വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെള്ളം വറ്റിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ നടുക്ക് കാണുന്ന കുറച്ച് അഴുക്കൾ പഴയ കൃഷിയിലെ ബാക്കിയുള്ള അഴുക്കുകളാണ് കാണുന്നതെന്ന് കാണുന്നത് അതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞ് വലിച്ച് കളഞ്ഞ് പമ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് വേണം അതൊക്കെ ശരിക്കും വളമല്ലേ വളം നല്ല ഒന്നാം മാത്രം വളമാണ് പക്ഷേ ഉപ്പുള്ളതായതിൻ്റെ പേരിൽ സാധാരണ എല്ലാത്തിനും ഇടാൻ പറ്റില്ല ഉപ്പ് താങ്ങാവുന്ന തെങ്ങ് തെങ്ങിനൊക്കെ അടിപൊളി വളമായിരിക്കും അത് അതിനിട്ട് വേണം ഇനി അതിലെ കുമ്മായോട്ട് ഉണക്കി ബ്ലീച്ച് ചെയ്തും പിന്നെ അരിച്ച് വെള്ളം കയറ്റി വേണം അടുത്ത കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇടാൻ വേണ്ടി പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുകയാണ് അതിന് പേരിൽ വെള്ളം വറ്റിച്ചിട്ടാണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുധാകരൻ സാറിൻ്റെ ചെമ്മീൻ കൃഷി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങൾക്കും ഈ മേഖലയിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സുധാകരൻ സാർ നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പറേ വീഡിയോൻ്റെ അടിയിൽ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്ന